欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：金鹰奖提前内定明显，赵丽颖获奖感言耐人寻味，唐嫣输给流量。第三十二届金鹰奖颁奖典礼落下帷幕，获奖结果基本都在意料之中，其中《三体》拿到最佳电视剧奖。同时，杨磊凭借这部剧拿到最佳导演奖，最佳男配角和女配角颁给了《警察荣誉》里的王景春和《狂飙》里的高叶，最佳男女主角则分别颁给了《漫长的季节》里的范伟和《风吹半夏》里的赵丽颖。这是赵丽颖继上个月的飞天奖之后，凭借《风吹半夏》里的许半夏第二次摘得影后桂冠，也是她在金鹰奖的领奖台上二度封后。获奖之后，赵丽颖二封金鹰事后话题不但登上热搜第一，后面还有了个“爆”字。领奖台上的赵丽颖表现得有些激动，将她获奖感言原封不动地整理成文字。我特别希望自己能够特别淡定地领奖，站在领奖台上。但是我其实内心还是非常的激动的，因为许半夏。因为我遇到了一个对于我来说可以说是人生的角色，他在我最迷茫的时候出现，让我对于生活、对于工作又充满了信心。我很有幸遇到这么一个非常有活力、非常有生命力的女性角色。我也非常感谢傅冬玉导演带着所有剧组的主创、所有的工作人员，他们在戏里面全力支持许半夏。在戏外，许半夏也不负众望，终于拿到属于他的这份认可和荣誉。很感谢这部戏所有一起努力的工作伙伴、所有同事，很感谢我的家人一直的陪伴我、支持我，也非常的荣幸跟这么多优秀的前辈、优秀的同行一起提名，真是我的荣幸。希望自己的存在会给大家带来希望。虽然赵丽颖在台上有点说车轱辘话，但整个获奖感言非常得体。从剧组合作的工作人员到家人都感谢到了。最后还不忘提一下一起提名的其他演员。但纵观所有奖项，赵丽颖拿奖是最值得商榷，或者说让我觉得最不公平的一个奖。简单阐述一下几个重要奖项。最佳电视剧奖几《三体》没有任何争议，这个奖项有三十六部剧集提名。虽然提名作品都很优秀，但《三体》确实极具意义。这是《三体》第一部上线播出的真人电视剧，可以说是开创了这个科幻 IP 的里程碑，而且口碑非常好。无论是电影还是电视剧，科幻作品一直都非常稀缺。所以金鹰奖将这个奖项颁给《三体》，将最佳导演颁给杨磊最合适不过。再说最佳男主角给范伟，六个提名演员中，无论是演技还是资历，范伟都是最有资格拿奖的人，没有之一。范伟的演技有目共睹，堪称教科书级的表演。之前看过一个范伟的采访，他之所以能把这个角色塑造得如此精彩。是因为下岗后失忆的东北男人范伟再熟悉不过了。他的父亲、哥哥、胡同里的邻居都有相似的经历。在范伟看来，拍这部剧比较难的是老年装，会让他心里有些没底。他第一场老年装的戏是和王北在超市里那场戏，当时两个人在超市里恶作剧，出来后才道出父子关系。虽然整场戏很欢快。但看完之后，导演表示让人心疼，这个评价让范伟比较有底了。因为如果达不到让人心疼的感觉，就不太对了。除了表演上的难度，老年装也很难。刚开始每天要化妆五个小时，范伟要凌晨四点半起床，这样才能赶上拍摄。后面速度快了点，四个半小时能完成。范伟和工作人员就五点钟起床。实在太困了，他就一边化妆一边睡觉，需要配合的时候再醒。要知道范伟年龄已经很大了，为角色能拼到这种程度，就算年轻演员恐怕也做不到吧。所以最佳男主角奖给范伟，毫无争议。
。接着再说最佳女主角，这个奖项六个提名演员。分别为《父辈的荣耀》《刘玲》《人生之路》《李沁献》《伟大院》《吴越》《不完美受害人》《周迅》《风吹半夏》《赵丽颖》和《繁花》《唐嫣》。要说演技，赵丽颖肯定不是最出色的那一个。论表演功底，刘玲和吴越要比她强出几个段位。要说角色塑造，周迅饰演的律师要比许半夏更有戏，而《繁花》里的唐嫣更让人亮眼。只能说，从名气和流量来说，赵丽颖毫无疑问是最高的。创作团队在筹备《风吹半夏》时确实很用心，为许半夏这个角色准备了三百五十套服装，而赵丽颖穿到的服装共有一百八十套。想想，单是试装就是大工程了。但多变的服装并没有为演技添彩。尽管许半夏这个角色相对《幸福到万家》里的和幸福在角色上有很大差异，但赵丽颖的表演方式几乎如出一辙。她在角色塑造上的功力需要加强，而且情绪表达上没有起伏，也缺少层次感，和王劲松、刘威等老戏骨在一起更加露怯。这本身就和唐嫣在《繁花》里的表现有不小的差距。此外，作为动辄数十集的电视剧，演员在角色塑造上需要完成角色的成长和前后变化。许半夏前期是小打小闹，甚至中途遇到困境面临破产，后面成为商场女大佬，人物的形象和气质都应该天差的别。但赵丽颖没能把角色前后的反差体现出来，这一点唐嫣则要好得多。《繁花》里她出场。是在茶水间处理邮票的小科员，单纯到一眼就能看到底，像个小透明。后面不屈不挠的创业过程中，整个人成长成熟了很多。因此，如果从多维度考量，赵丽颖根本就没资格拿奖，因为演技是基础啊。我猜赵丽颖自己应该也会这么想吧，所以不得不怀疑，这个奖项早就内定了赵丽颖。并提前告诉他了，否则赵丽颖怎么可能会决定放弃另一个活动，而选择来金鹰奖？只能说，金鹰奖又一次在流量和公正之间选择了前者。当然，这也是皆大欢喜的结局，而且是双赢。金鹰奖通过赵丽颖得到更多流量和知名度，而赵丽颖身上又多了一个奖项，只是含金量吗？就见仁见智了。对了。最后说一嘴，赵丽颖在说获奖感言时，说到许半夏也不负众望，终于拿到属于他的这份认可和荣誉时，能明显感觉到他突然卡壳了。当时应该是想说一下自己拿的是什么奖项吧，但毕竟金鹰奖不像金鸡、百花金像奖那样知名到可以脱口而出。所以避免说错，最终从赵丽颖嘴里蹦出来的是这份认可和荣誉